сайн байцаа нь уу өдөр та бүхэнтэйгээ ээлж идэвчлээр уулзаж байгаа да баяртай байна аа хувь хүний хөдөлгөөний институт BTV телевизтэй хамтарсан хувь хүний хөдөлгөөний чиглэлийн сургалтуудаа явуулаад хоёр дахь жил ихээ нүрийг үзэж байна тэгээ өнөөдөр бас та бүхэнтэйгээ амьдралын үнэт зүйлс үн цэний талаарх сэдвийн хүрээнд одоо ярихаар бэлдсэн байна аа за хүн бүхний амьдралд хамгийн үн цэнтэй хамгийн чухал зүйлсийн жагсаалт үргэлж байдаг За би хичээлээ зааж авах явцдаа хүмүүсээс асуудаг л да. Таны амьдралын хамгийн үн цэнтэй зүйл юу вэ? Таны амьдралын хамгийн чухал зүйлс юу вэ гэд асуудаг. Тэгэхээр хүмүүс ерөөсө юу ч бодохгүйгээр хамгийн түрүүнд хилдэг хариулт юу байдаг вэ гэхээр эрүүл мэнд гэр бүл ажил хөдлөмөр. За тэгээд жоохон цаашлах юм бол найз нөхөд гэдэг ингээ явдаг. Тэгэхээр яг энэ хэд бол ингээ хүн болгоны яг юу ч бодохгүйгээр ингэж хариулдаг хариултууд байдаг л да. А тэгээ энийг цааш нь ингээд ухаа түнхээд ингээд бүр нарийвчлаад ингээд ярихаар бас зарим зүйлсүүд дээр бидэнд толгоос ихсрэх энэ чинь юу вэ гэж бодох тийм бодлууд орж ирдэг. За хүн ихээс төрөл одоо хүүхэд наснаасаа эхлээд амьдралынхаа түүхийг бүтээж явдаг. Тэгээ энэ түүхийг бүтээж авах явцдаа үргэлж шийдвэр гаргах сонголт хийх ийм цаг үед бидэнд ирдэг. За сургалт төгсөөл гараад ирэхэд би ямар мэрэгчлээ болох вэ? а ямар хүнийг би ханиа гэж сонгох вэ за гих мэдчлэн бид ингээд алхам тутамдаа олон олон чухал сонголтуудыг хийдэг тэгэхээр юу таны үед хамгийн чухал вэ яагаад энэ хамгийн чухал байдаг вэ юу хамгийн үн цэнтэй вэ гэдэг эдгээр асуултууд биднийг сонголт хийхэд шийдвэр гаргахад дандаа нөлөөлж байдаг тэгэхээр амьдралын үнэт зүйлсийн талаар тэгэл үнэмшлийн талаар бид зайшгүй ярих хэвээр чухал сэдэв болж ингэж орж ирдэг юм аа. Тэгээ би өнөөдөр та бүхэнтэй нэг түүх хуваалцахаар бэлдсэн байгаа. За хоосон хайрцагны түүх. Нэгэн бяцхан охин аавда бэлэг бэлдэ. Тэгээ аавда бэлэг бэлдэхийн тулд мэдээж хэрэг аавасаа тусламж хүссэн. Аава би та надад ийм хайрцаг олж өгөө ч аава би хайрцагаа ийм гой өнгөтэй алтан ийм галгар бүрээсээр бүрмээр байна. Би хайрцагаа ингэж гой болгомоор байна гэж аавасаа зөндөө зүйлийг нэхсэн. Тэгэл аав нь ингээл нэхих болгонд нь өгөөлөөс сүлдээ уурлаад ямар их юм нэгтгэн би зүгээр хийчих болдог юм уу гэд бүр ундууцж уурлаж ирэхэд охин шантрахгүй хийсээр л байсан. Тэгээ хөөрхөн хайрцагтай юм бэлдээлс бэлдээлсэн тэгээд маргааш өглөө нь болсон чи аавдаа гүйж ирээд аава танд би төрсөн өдрийн бэлэг бэлдлээ гэсэн. Тэгээ аав нь баярлалаа ордлоо хайрцаг нь онгоолсон. Нэг том хайрцаг онгоолсон. Дотор нь ахиад нэг хайрцаг байсан. Хайрцаг дотор нь бас л ингээд алтлаг шаргал өнгөөр бүрсэн маш нямбайлам ингээд бэлдсэн хайрцаг байсан. За хоёр дахь хайрцаг онгоолсон. Ахиад нэг жижиг хайрцаг. Тэгээ гурав дахь бяцхан хайрцаг нь бас ялгаагүй. Маш их нямбайж охин сэтгэлээ гаргаж бэлдсэн юм хайрцаг. За гурав дахь хайрцаг онгоолгоод үдсэн ч хоос. За тэр үед аавынхан төвчээр алдагдаад уурлаад Энэ хайрцаг нь ч бүгдээр хоосон байна штэ. Чи надад юу бэлдсэн? Хоосон хайрцаг байна штэ. Чи ийм нэг цаг хугацаа зарцуулаад ингэж зөндөө юм зарцуулан зарцуулан хийсэн хайрцаг чинь юу ч алга байна аав. Тэгсэн чи охин нь тэр үед нүднэнд нь улмс хийлэн. Аава би над гурван хайрцагаар чинь дүүр нь дүүр нь үнсэлт хийсэн юм гэж хариулсан байна. Тэр үед аав нь уйраа алга хайлаа охныгаа төрж үнссэн. Тэгэхээр охин нь аавдаа хэлэхдээ аава үнсэлт гэдэг чинь ингээд гарт баригдахгүй нүднэнд харагдахгүй те ингээд гихтэй би таныг зөндөө их үнсмэр байсан учраас тэр бүх үнсэлтүүдээ ингээд шингээгээ шингээгээ хайрцаг нь байгаа хийсэн юм аа гэж ахын хэлсэн. Тэгээ тэр үед аав нь маш их зүйлийг бодсон. Юм ингээд харагдаж байгаа шиг байдаггүй те. Тэр харагдаж байгаа шиг харагдаж байгаа тэр өнцгний цаана хичнээн үн цэнтэй хичнээн чухал зүйлс нуугдаж байна вэ гэдгийг охныхаа бэлгэн дээрээс олж харсан. Тэгээ тэр хайрцагнуудыг бүр илүү их бэлгшээгээд заримдаа ингээд сэтгэл санаа тавгуутэх, ажлын стресст орох ч юм уу, эсвэл сэтгэлээр унах үед хайрцагнуудаа гаргаж ирж хардаг болсон. Тэгээ хайрцагнуудаа гаргаж ирж охныхоо хөсөө хайрцагнуудаа гаргаж ирж харангуутаа охныхоо нь гайхамшигтай одоо бүхэл зүрх сэтгэлээ шингээж бэлдсэн тэр хайрцагнаас үнсэлтийг нь ингэж мэдэрч тайвширдаг болсон ингээд бичсэн байсан. Тэгэхээр юу үн цэнтэй вэ юу чухал вэ гэдэг нь бас харагдах байдлаасаа эсвэл ингээд бидэнд зүгээр л ингээд шууд ингээд харангуутаа хийх сонголтоос арай өөр зүйл болохыг бид нар энэ бяцхан түүхээс бас харж болох юм аа 
тэгэхээр хүний одоо амьдралдаа ингээд баримтлж явдаг зарчмууд үнэт чухал зүйлсүүд тэр бүхэн ингээд хүний амьдралын туршид бий болдог заримдаа өөрчлөгддөг юм зүйлсээ хадддаг. Магадгүй 3-аас 5 насны бяцхан охины хамгийн үн цэнтэй зүйл нь юу вэ? Энэ бол их амархан ариулт байж болдог. Яг тэгвэл яг тэр насны хүүхдүүд хамгийн чухал зүйл нь тоглоом байдаг. Тэгвэл магадгүй бяцхан охноос чиний хамгийн үн цэнтэй зүйл юу вэ гэвэл миний тоглоом гэж хэлж магадгүй. За тэгвэл өсөр насны хүүхдүүд вэ? Өсөр насны хүүхдүүдээс амьдралын чинь хамгийн үн цэнтэй чухал зүйлс юу вэ гэж асуулт асуу вэ? Өсөр насны хүүхдүүд нэг их ботохгүй гэж миний найз гэж хэлнэ. Миний хамгийн дотны найз, миний хамгийн үн цэнтэй зүйл гэж хэлнэ. За Дөнгөж сургуулаа төгсөөд ажлын байрн дээр гараад ажлаа хийх гээд маш олон шин зүйлийг бодцсон, мөрөөдсөн, дэгж дэрвэж яваа залуугаас асууя. Чиний амьдралын хамгийн үн цэнтэй зүйлс юу вэ? Чи юу хамгийн чухал зүйл гэж бодож байна вэ гэж асууя. Тэгвэл тэр хөөхөл юу гэж хэлэх вэ? Миний зорилго мөрөөдөл гэж хэлнэ. Яг тэгвэл залуу насандаа бүхий зүйлийг хамгийн өнгөтөөр, хамгийн тодор, хамгийн гоёор хараад мөрөөдсөнгүй ч үлж. За тэгээд гэр бүл болоод нэг их хоёр дахь хүүхдэд төрчихсэн залуухан гэр бүлүүдээс асууя. Таны амьдралын хамгийн үн цэнтэй зүйл юу вэ? Юу ч ботохгүй ор миний хүүхдүүд миний гэр бүл гэж хэлнэ. За гих мэтлэн ингээ хүний амьдралдаа юу ч ухал вэ? Юу үн цэнтэй вэ гэдгийг бодож тооцоолдог юм. Насны одоо ангилдаар, амьдрал тандах хандлагаар нь өөрчлөгдөж хөгжиж явдаг юм зүйл сайдаг. За магадгүй 60 гарын гар нь насны хүнээс очиод таны амьдралын хамгийн чухал үн цэнтэй зүйлс юу вэ гэвэл миний үр хүүхдүүд, миний гэр бүл, миний ач зэнэр гэж За гих мэтлэн. За тэгэд ингээд өөрийнхөө амьдралын үнэт зүйлсийг гэд би тогтоогоод явж байгаа тэр зүйлс дээр хүн хамгийн их цаг заваа зарцуулдаг, хамгийн их одоо өөрийг зориулдаг. Магадгүй хөрөнгө мөнгө хэрэгтэй бол түүндээ бас өөрийнхөө хамгийн их хүчээ зарцуулдаг. Ийм зүйлс нь таны амьдралын хамгийн үн цэнтэй чухал зүйлсүүд болж байдаг. За. Тэгэд амьдралын үн цэнтэй чухал зүйлсээ бас бид нар арай илүү өргөн хүрээнд бодож тооцоолох ёстой гэж боддог. Жишээлбэл бид энэ зургийн дээр харж байгаа л да ус. 2020 он гэхэд дэлхийн хүү амын 40% нь усны хачигдлалт орноо гэсэн тооцоолоод эхийсэн байдаг. Тэгэхээр бид ингээд өдөр тутмын амьдрал дундаа, амьдралынхаа асуудал дундаа, ажлаас ажлын хооронд, ажил гэр хоёрын хооронд ингэж явж байгаа та заримдаа бид үнэт зүйлс, амьдралынхаа чухал зүйлсүүдийг мартах тохиолдлоос байдаг. Анзаарахгүй өнгөрөх тохиолдлоо байдаг. Тэгвэл бидний амьдралын одоо эрхчлөө, тусгаар тогтнол, их орон болсон тэр чухал зүйлсүүдийг бас бид бодож түүнийгээ зүрх сэтгэлдээ тээж явж байж бидний дараагийн дараагийн нарийн зүйлсүүд бас гарч ирдэг. За эцэг эхчүүдтэй ярилцаад хүүхдүүдтэй ярилцаж явах бас нэг юм юм ярддаг л да амьдралын чин одоо чухал зүйлсийн чагсаалтыг хамгийн ихэнд нь гэр бүл эзэлтэй гэдэг нь ялангуяа Монгол хүмүүс Монголчууд бид нар чинь өөрсдөө их гэр бүлсэг бүлсэг хүмүүс нэг 5 амтаа гэр дотроо нэг дугуй юм цагаан гэр дотроо бүгдээрээ имэтэйгээ өөтэйгээ ээж аавуудтайгаа хүүхдүүдтэйгээ ач зэнэртэйгээ ингээ өсөөд торноод амьдраад ирсэн юм амьдралын одоо соёлтой юм хүмүүс аа. Тэгээ хэдийгээр бид суурин соёл иргэншлийн амьдралаар амьдарч байгаа өнөө цаг үед ч гэсэн энэ уламжлал маань алдагдаагүй байгаа нь дэлхийд ирэх цорын ганц хамгийн сайхан юм хүндлэг уламжлалт байдаг. За тэгээд амьдралын одоо явцад бидний амьдралд гардаг зөрчөл, маргаан, үйл ойлголцол, олон олон асуудлууд заримдаа гэр бүлийн асуудлаас болж ихээхэн бидний бас толгойгоо ажиллуулах шаардлагатай болгож ирдэг. За гэр бүл хамгийн үн цэнтэй гэд ярьж байгаа тэр гэр бүл гэсэн тэр том ойлголтын дунд маш өргөн хүрээний олон ойлголтууд орж байгаа гэдэг бид нар бас яг амьдрах явцдаа төдөлөн ихэд тоохгүй яваад байдаг. За гэр бүл гэдэг өргөн ойлголт. Тэн дунд юу байж байна уу? А эцэг их, үр хөөхөд, хань ижил, за тэгээд ач зэнэр, магадгүй хоёр дахь гурав дахь гэрлэлтийн үе байвал бидний одоо цусан төрлийн холбоогүй ч гэсэн дараа дараагийн хүүхдүүд хүмүүс ингээ хүмүүсийн хоорондын харилцаанууд ингээд орж ирдэг. Энэ бүхэн нийлээд маш өргөн хүрээний гэр бүл гэсэн ойлголт болдог. Тэгвэл гэр бүл дотроо ч гэсэн бид нар аль нь одоо энэ тэргүүнд нь тавигдах хэвээр хэнийг би хамгийн түрүүн өөрийнхөө одоо миний их гэж 
таацалах хэвээ гэдэг бодлох хэвээ. Тэгж яаж бид амьдралын тэр олон олон зөрчилтөө маргаанд асуудлуудыг эргээр а хохирол багтаагаар даван тулах боломжтой болдог. За гэр бүл хамгийн үн цэнтэй гэсэн энэ ойлголтын дунда бид нар бас дистралалтай эрэмтэй байх хэвээ байдаг. Жишээлбэл яг миний яг миний гэр бүл гэдэг бид үргэлж нэг номер тавьж үргэлж хамгийн ихэнт нь тавихгүй бол гэр бүлийн маргаанаас одоо бүр салахгүй. За манаах гэдэг айл байна, хадмах гэдэг айл байна, манаа аавих гэдэг айл байна. Ах их чинээр бүгд өрх тусгаар гэр бүл үү. Бүгд өрх тусгаар айл. Тэгвэл энэ өрх тусгаар айл болгоны асуудлыг, айл болгоны одоо амьдралыг хольж хутгаар тэгээ яг айл нь ихний ихэнт нь байх вэ гэдгээ бид одоо тооцоолохгүйгээр яваад байх юм бол зөрчил маргаан илүү ихтэй байгаа гэдэг. Тэгэхээр яг миний гэр бүл, миний хүүхдүүд, миний ихнэр, миний нөхөр гэдэг амьдралынхаа тэр гэр бүл гэсэн үнэ цүс дотроо бас хамгийн ихэнд нь тавьж чадах юм бол бид олон зүйлсийг даван гаргаж боломжтой болдог. За тэгээ ялангуяа гэр бүлийн харилцаанд дээр энэ үнэ цүл гэдэг дотор гэр бүл гэдэг маань байнга яригдаж байдаг учраас яг энэ гэр бүлийн асуудал дотор нэг яригдах чухал зүйл бол гэр бүлийн тусгаар тогтнол гэдэг асуудал байдаг. Тана гэр бүлийн амьдралын тусгаар тогтнол. Тут тусгаар тогтносон улс орнууд ямар байдаг вэ? Өөрийн гэсэн эрх чөлөөтэй, өөрийн гэсэн хувьд дүрмтэй, өөрийн гэсэн баримтлах зарчимтай. Тэгээд өстө нөгөө их нарэгч юм аа хэлснээр дураараа сэлгэж нүдэг нутаг, дураараа орж гардаг. Энэ бүх юм аа тусгаар тогтнол дотор байж байдаг. Тэгвэл таны гэр бүлийн тусгаар тогтнол ямар байгаа вэ? Та өөрийнхөө гэр бүлийн амьдралыг одоо аав ээжээсээ ах дүүнээсээ салгаж тусгаар тогтнос уу байлгаж чадчих юм уу гүй юу гэсэн асуудал байдаг. Тэгэхээр тэр миний хамгийн үн цэнтэй зүйл миний гэр бүлгээд юу ч бодохгүйгээр хариулдаг дээр хариултын чинь цаана асар олон нарийн одоо зүйлсүүд нуугдаж байдаг гэдэг бид нар эндээс харж болж байна л да. Тэгэхээр тана гэр бүлийн тусгаар тогтнолыг хамгаалах хүн нь та хоёр, их нэр нөхөр та хоёр. Танад гэр бүлийн амар тайвныг, тана гэр бүлийн аз жаралыг Тана гэр бүл дотор болж байгаа үйл явдлуудыг, өрнөлийг, хөгжлийг бас төрөнтэйгээ адилхан зовлон жаргал бүх ил зүйлсийг хамгаалдаг, хайрладаг, усалдаг, тордлог хүмүүс бол их нэр нөхөр хоёр юм байна. Тэгэхээр миний хувьд гэр бүл маань хамгийн үн цэнтэй гэж та хэрвээ боддог бол одоо үүнийг амьдрал дээр хэрэгжүүлж эхлэх хэвээр байдаг. За тэгээд энэ гэр бүлийнхээ тусгаар тогтнолыг, гэр бүлийнхээ яг өөрийнхөө амьдралын нарийн ширийн нууцуудыг өөрийнхөө их нэрийнхээ нөхрийнхөө амьдралын бүх ил асуудлуудыг өөрсдөө хамгийн ихлээд шийдэх гэж оролдох хэвээр байдаг. Тэгээд та хоёр өөрсдөө гэр бүлийнхээ амьдралыг шийдээд урагшлаад явж байхад гадны хөндлөнгийн хүмүүс тэгж дураараа орж ирж танаа гэр бүлийн асуудал тутгалдаад байдаггүй. Ягаад гэвэл тэнд тусгаар тогтнсон байгаа учраас тусгаар тогтнсон улс орны асуудал бусад улс орнууд маш хүнд төртөөгөр хандагддаг та яг адилхан таны гэр бүлийн үнэ цэвэл таны гэр бүлийн амьдрал руу тэр тусгаар тогтнол руу хүн болгон дураараа орж ирэхгүй байх тэр хамгаалалтыг та нар өөрсдөө их нар нөхөр хоёр өөрсдөө хийдэг юм аа. Тэгээ энэ дээр бас нэг хөөрхөн юу байдаг л да нэг жижигхэн түүх бас ярий гэж бодлоо. Тэгээ их нар нөхөр хоёр залуу ингээ хормаа хийгээд гэрлсэн. Гэрлээд хүүхэд төрөөд хоёло амьдрал бусдын амьдралын адилаар ингээ амьдрал явжсэн. Тэгээд 3 4 жил амьдрал амьдралын явцад нэлээ их маргаан зөвшлөд гарч ихэлсэн. Тэгээ савл хийвэл хоёло хоорондоо маргаал савл хийвэл хэрэлдэж гэдэсэн. За тэгээд мэдээж хэрэг тэндээс нь аав нь орж ирж оролцоод ээж нь орж ирж оролцоод бас найз нөхдүүд оролцоод чиргээ тийгээ чинийгээ ингээд тэр чинь буруу энэ чинь зөвгээд маш их асуудлууд нь оролцож ирсэн. Тэгээд их нар нөхөр хоёр нэг орой хоёло суугаад ярилцсан. За хоёло ер нь гэр бүлийнхээ амьдралыг яаж аварч үлдэх вэ? Ягаад гэвэл бид хоёр сүүлийн үед энд их модлцож байна. Одоо сүүлдээ ингэ модлцаад мараллаад байсан чинь би би гондоо хөгнүүд хэлж хэлж байна. Би би нийхээ одоо их чөлөөнд халдах нь бас халдахд хүртэл одоо ойрхон байна. Хоёло гэр бүлийнхээ амьдралаа яаж аварах вэ гэд ярилцсан байна. Тэгээ ярилцж ярилцж яад хоёло нэг шийдэл дээр хүрсэн. Тэгээд хоёло гадаа хашааныхаа цэцэрлэг дотор нэг мод тарья. Тэгээд тэр модыг ингээд яг ингээд хатаад ингээд бүр үхэд ямар ч одоо үр жимсгүй болох үед нь болчих юм бол хоёла салыг ярилцсан. Тэгээд нөгөө модоо суулгаад тарьсан. Тэгээд их нэр нь нөхрөөсөө төрүүлж босоод модоо ослох гал сэмхэн босоод хоёнтой ус барайл 
хувьд ус хийгээл аваад модруугаа төхөж явсан чинь урдаас нэг хүн сүтгэнэд ирж байна. Тэгэхээр хай хэн одоо хин бэгээ харсан чинь нөхөр нь бас нэг савтай ус барьцсан төхөд ирж байна. Тэгээ хоёулаа модон дээр нь савтай уса барайд ингээд уудсдаг байхгүй. Тэгээд тэгээ уудсан байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэдэр хэлээд байна вэ хэрэг яг таны амьдралын хамгийн үн цэнтэй гэж бодоод байгаа тэр гэр бүлийн чинь амьдралыг аврах, хамгаалах одоо бүх хэл боломжууд нь яг хосуудын гарт өөрсөнд нь байдаг юм аа. Тийм учраас та зүгээр л миний амьдралын хамгийн үн цэнтэй зүйл миний гэр бүл гэж зүгээр л битгий бодоод яваад байгаарай үйлдэл хийгээрэй энэ бүхнийг үгээрэй үйлдэлээрээ амьдралаараа харуулаарай гэж хөлхийг хүсэж байна. За. Тэгээ дараагийн нэг чухал зүйл байдаг. Би нэг эмхтэйгийн амнаас яг сонсож байсан. Ингээд уулзаал ярилц хоолгон завгүй л гэдэг. Завгүй. Чи яас их завгүй ажиллаж байна. Харин тийм ээ би охиндоо нэг байр хийцсэн. Одоо хүүдээ нэг машин авах гал. Тэгээ дараа нь дахиад хүүдээ нэг машин байрны мөнгө хийх гээд ингээл зүтгэд явж байна штэ гэд ярьжсэн. Тэгээ хүү охин хоёр нь одоо баг хідэн настай гэр мартхаа дөхтлөө ингээд ажил нухлагдож одоо маш их завгүй ингээд ажиллаж байна л да. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй байр машин бэлдэг гэж завгүй ажиллаас ажилласаар байх юм уу гэдэг асуултыг тамир байна. Олон ээжүүд олон аавд ярддаг. Хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг бэлдэх гээд хүүхдүүдтэй хүн шиг хувцслах гээд хүүхдүүдтэй одоо бусдын бусдаас дор оруулахгүй амьдруулах гээд л би зүтгэж явна. Энний төлөөл би хамаг юм зориулж явна гэж яад. Тэгээ маш завгүй ажил. Тэгээ нэг мэтгэл амьдралынхаа тал хугацаа нь өнгөрсөн. Нэг харсан чи хүүхдүүд нь том болчихсон гэж. Тэгээ бас нэг түүх өгдөг тий бид багд бүгдээрээ сонсож байсан. Нэг бяцхан хүү аав аавыгаа дуудаад аав нөглөө ажилтай явах гээд тэгсэн чи аав аав таны нэг өдрийн ажлын цалин чи хэдэн дөрөв байдаг юм бэ гэ. Тэгээ аав нэг цагийн чөлөө тий гэ асуусан чи аав 20 долоо байдаг юм аа. Тэгсэн чи хүү хармаанаасаа өрчсөн 20 долоо гаргаж яад аав би нэг цоглуус юм аа. Та би таны ажлын чинь хүсэг төлөв гэ та надтай амт байгаа ч гэ. Тэгэхээр хүүхдүүдийн ялангуяа хүүхдүүдийн баг нас өсөр насанд нь эцэг эхчүүдийн хайр халамж, эцэг эхчүүдийн ойр дотно байх, эцэг эхчүүд ойлгох энэ хэрэгцээ шаардлага нь маш өндөр байдаг энэ цаг үед. А гэтэл бид нөгөө хүүхдтэй байр бэлдэх гээд, хүүхдтэй машин бэлдэх гээд, хүүхдтэй гой хурц сонрын бэлдэх гээд, хүүхдтэй үнтэй гар утс бэлдэх гэж цаг үе ажилласаар байгаад хүүхдүүдийнхээ одоо хүүхэд насыг нь өнгөрүүлчих юм. Тэгээд том болсон хойно одоо манай энэ хүүхд ингээд байна. Манай энэ хүүхд ийм асуудал гаргаад байна. Манай хүүхд одоо ажилдаа эдүг цэтгэл муутай байна ч гэдэг. Манай хүүхд ажлаа орхоо орхон солиод байна. Гэсэн юм гомдлуудыг ярьж эхэлдэг. Тэгэхээр ер нь хүүхдүүдийнхээ хүүхдүүдийнхээ гэр бүлийнхээ тэр үн цэнтэй зүйлсийг бид нар яг л цаг тухай бүрдэн зориулж чадахгүй бол дараа нь дандаа харамссан үгсийг хэлээд сууж байдаг. Ийм харамсалтай зүйлсүүд гардаг юм аа. Тэр хүүхдүүдийнхээ хүүхэд насанд нь бид нар яг л байж чадах хэрэгтэй. Тэгэхээр манай монголчууд ярьдаг те 3-аас 0-аас 3 настай хүүхдтэй хаам мэт хатан мэт харц гээд. Тэгвэл тэр 0-аас 3 настай хүүхдүүд хаам мэт хатан мэт харцгийн тулд яг л эцэг эх нь хамгийн ойр дотно, нь хамгийн сайнараа үйлчилж, хамгийн ихээрээ хайрлалт дэрэгдэн байх хэвээр байдгийг ингэ сайхан хэлсэн байдаг л За тэгээ өсөр насны хүүхдүүд байдаг. Өсөр насны хүүхдүүд бас хамгийн чухал зүйл найз гэж хүүхд яад гэж хүүхдээс одоо тэ өсөр насны хүүхдээс чиний хамгийн үн цэнтэй чухал зүйл чинь юу вэ гэхээр найз гэж хариулна гэ би өмнө хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр ягаад ээж аав гэж хэлэхгүй байгаа юм бэ. Магадгүй ээж аавд нь яг тэр өсөр насны хүүхдүүдтэй илүү ойр дотно байгаад яг найз шиг нь байж чадах юм бол хүүхд юу ч бодохгүй бол таны гэж хариулах байсан байна. Тэгэхээр өсөр насны өсөр настай хүүхдүүдтэй хүмүүсийн хувьд анхаарах зүйл юу байна гэхээр ерөөсөө л хүүхдүүдтэйхээ найз нь байна. За тэр 3-аас 5 настай хүүхдүүдийг би хэлсэн хүүхдүүдийн хамгийн чухал зүйл нь тоглоом гэсэн тийм. Тэгвэл 3-аас 5 настай хүүхдүүдийнхээ дэргэд нь та яг л тоглоом шиг байна. Хамт тоглодог. Морьор хамт тоглодог. Машинаар нь хамт тоглодог. А одоо зураг зурвал хамт зурдаг. Дуулвал хамт дуулдаг байж чадаж байж бид тэр 3-аас 5 настай хүүхдийн хамгийн үн цэнтэй хүмүүс нь болж хоёр болж. Тэгвэл өсөр насны хүүхдүүдийн хамгийн үн цэнтэй хүн болохын тулд эцэг эхчүүд яг найз шиг байна. Яг тэр нөгөө өсөр насны хүүхдүүд чинь хамгийн их өөрчлөлтүүд явагддаг нас нь байгаад байгаа шүү дээ. Өөрөөр бол хүүхэд гэдэг наснаас том хүн гэдэг нас руу шилжиж байгаа шилжилтийн үе. Ер нь ямар ваа нэг шилжилт өөрчлөлт дандаа юм хувьсалтай, тесрэлттэй, 
ямар нэгэн зүйлийг одоо өхүүлж байж өөрчлөгддөг юм чамтай бид нар хүмүүс тарьдаг хүмүүсийг авиачаад газарт болоход тэр хүмүүс ингээд ялцраад үхээд бүр юу ч болж байгаа шин олон хүмүүснүүдийг төрүүлдэг гэдэг яг адилхан тэгэхэд яг тийм өөрчлөлт явагдаж байгаа маш олон гармонуудын хүчтэй ялгарлууд бэлгийн бойжолтой явагдаж байгаа би эрэхтэй хүнүү эмхтэй хүнүү гэдэг олж хайж яваа тэр насан дээр нь эцэг ихчүүд бүр хөндөвчдөг Яг тэгэхээр би хүүхдээ ойлгохаа байжлаа. Би охиноо ойлгохаа байжлаа. Хүүхд маань надаа ярилцахгүй байна гэдэг гомдлуудыг тавиад байдаг. А гэтэл бид нар яг тэр өсөр насны хүүхдүүдтэй найз нь байж чадсан уу гүйе гэдэг асуултаар үнд хариулт нь өчтдөг. Тэгэхээр хүүхдүүдийнхаа үн цэнтэй хүмүүс нь байхын тулд бид өөрсдөө ямар ямар насанд нь яаж харьцах хэрэгтэй вэ гэдэг мэддэг байх хэрэгтэй байдаг. За баг өдөр болгон надад утсан дуудлага гэдэг би өсөр насны хүүхдтэй манай хүүхд ингээд байна. Би өсөр насны хүүхдтэй ма манай хүүхд тамиг татах гад ах шиг байна. Би өсөр насны хүүхдтэй ма манай хүүхд одоо ингээд физик эмиг олон цагаар тоглоод байна би яах вэ? Манай хүүхд ингээд дуурхаа байчлаа юм ярихгүй байна гэсэн гомдлууд ирдэг л дээ утсаа. Бас ингээд холбогдол асууд. Тэгвэл одоо зүгээр энэ цэнгэр дэлгэцийг одоо ашиглаад хэлэхэд ер нь л бол хэрвээ та өсөр насны хүүхдтэй бол найз нь байгаа раа. Энэ хамгийн зөв хамгийн одоо амархан гаргалгаа байж болох юм. За мэдээж хэрэгтэй хүүхэд болгон өөр өөрийн зан аашта, хүн болгон өөр өөрийн амьдралын туусан түүхтэй, хүн болгоны амьдралын орчин өөр, нөхцөл өөр, бүх зүйл өөр байгаа. Тэгээд би бас нэг үг хэлэх дуртай байдаг. Энэ маань хаалга болгон өөр төлхүүрээр онгоодог. Үүнтэй адилхан хүн болгонд бас тохирсон өөр өөрийн гэсэн одоо гаргалгаанууд байж болно. Гэхдээ бас ерөнхийд нь хэлэхэд хүүхдүүдийнхаа найз нь байх юм бол хамгийн зөв гарч юм шүү. За тэгээд амьдралынхаа үн цэнтэй тэр үр хүүхдүүдийнхээ төлөө гэр бүлийнхээ төлөө та цаг гаргаараа. Үнэхээр л таны үн цэнтэй зүйл амьдралын хамгийн чухал зүйлгээр та бодож тооцоолж байгаа л бол тэдэнтэй зориулараа, өөрийгөө зориулараа, цагаа гаргаараа, зарцуулараа гэж хэлмээр байна. Тэгээд үр хүүхдтэй байр машин бэлдэж завгүй ажиллаж өөрийгөө ч зовоож ямар ч эмх цэгцгүй ата бүр ингээл бүр тултал ингээд ажиллах шаардлага байна уу гэдэг гэдэг бас тооцоолох хэрэгтэй юм аа. Бид нар магадгүй хүүхдтэй бэлэн талах өгснөөс талах байх аргын заагаад өгчвөл хүүхд өөрөө талахаа бариад идчихнэ. Үнтэй яг л адилхан хүүхдүүдтэй байр машин бэлдэж өхийн орно. Хүүхдүүдийнхаа зүр сэтгэлийг хамгийн зөвөр тежээж хүүхдүүдийнхаа дэргэдэн байж хамтдаа хөгжөж хамтдаа хүүхд насыг нь өнгөрүүлэх юм бол энэ одоо бүр ямар ч байр машин одоо юу эдийн хадгаламжнд байгаа мөнгөнөөс илүү үн цэтэй хөрөнгө оруулалт болох юм аа. За үнийг одоо тэгэл сүүлийн судлаачд сэтгэл зүйчд маш олон судалгаа олон зүйлсээр үргэлж баталсаар байна те бид хүүхдүүдтэй гой хувцас өхийн оронд хүүхдтэй нэг тэврээ хүүхдтэй нэг үнс хүүхдтэйгээ хамт бай гэдэг зөвлөгөөнүүдийг мэрэгчлэлтнүүд одоо байнга өгч байна аа За тэгэд үн цэнтэй зүйлсээ бид хайрлаж хамгаалахгүй бол үнэт зүйлсээгээ бид нар дандаа алдсан хойно нь ямар үнтэй байсан юм бэ гэж харамсдаг Бидний амьдралын үнэт зүйлс яг л цэмтэнд цэмтнэс ингэж цохойж өөрийнхөө хүчээр гарч ирж байгаа ургамалтай айдлах нь тийм их одоо хүч чарм хүчин чармартыг бид нас бас шаарддаг юм аа. Тэгээд бид ирээдүйд одоо харамсахгүй байхын тулд ирээдүйд буруу сонголт хийгээгүй байна гэж харамсахгүй байхын тулд өнөөдөр бид үнэт зүйлс дээр илүү анхаарч явах хэрэгтэй юм аа. За тэгээд энийг таван зүйлийг бас сануулъя гэж бодсон. Та хөвшрөхөөсөө өмнө залуу насны үн цэнийг мэдрээрэй. Та өвдөхөөсөө өмнө эрүүл мэндийн үн цэнийг мэдрээрэй. Та хоосрохоосоо өмнө эд баялагийн үн цэнийг мэдрээрэй. Өвдөхөөсөө өмнө амьдралын үн цэнийг мэдрээрэй. Завгүй болохоосоо өмнө цаг хугацааны үн цэнийг мэдрээсэй гэж хэлсэж байна. За. Тэгэхээр намаг бас ингээ залуухан байхад нэг хүүхд бас миний үеийн нэг залуу надаас асууж ирсэн байхгүй юу. Хүн ер нь юмны үн цэнийг яаж мэдэрдэг вэ гэж. Тэгээ тэр үед нь би бас бодоолохгүй нэр бас юу ч билээ гэж бодож байсан. Тэгсэн нөгөө хүүхд маань эргээд надад юу гэж хэлсэн гэхээр хүн ер нь ямар нэг юм яас үнтэй байсан юм бэ гэдгийг дандаа алдсан хойно нь мэддэг юм аа. Тэгэхээр алдсан хойно нь мэдгүй байхын тулд бид одоо өгшрөхөөсөө өмнө залуу насны үн цэнийг мэдрээл залуу байх энэ тэр эрч хүчийг мэдэрч ашиглах те өвдөхөөсөө өмнө эрүүл байхын үн цэнийг мэдэрч эрүүл мэндээ хамгаалах хайрлах 
магадгүй одоо хоосорч юу ч гүй болохынхаа өмнө багч гэсэн баялаг гэдэг чинь яасан ч хол зүйл юм бэ гэдэг юм мэдрэв. А бүр их завгүй одоо зав чөлөөгөө ажил хаасаа өмнө цаг хугацааны үнцэнийг мэдрээсэй гэж танд бас санаулж байна. Тэгээд юмыг алдсан хойно энэ харамсаж сууж ямар их үнтэй зүйл чухал зүйл байсан юм бэ гэж бодохоосоо өмнө яг байгаа үед нь яг одоо цаг дээр бүх зүйлийн үнцэнийг зүрх сэтгэлээрээ мэдэрч амьдраасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд а ер нь бол бид ямар нэг юм дандаа л үнэлгээ өгч байдаг. Магадгүй надад нэг 5000 төрөний үнтэй нэг бөгж байсан бол би нэг тоохгүй тэр. Агцэл надад 5 сая төрөний үнтэй бөгж байвал би тэр бөгжийг яаж хайрлж хамгаалж хадгалж байх вэ? Үнтэй яг л адилхан. Та юунд үнцэн нэгж юуг одоо тагин шүтэж юуг хамгийн чухал гэж боддог байна уу? Түүндээ бид илүү их хайр халамжаа үзүүлсээр л байдаг. Тэгэхээр таныг баяр хөртөө болгодог, таныг аз жаргалтай болгодог, таныг баярлуулдаг, таныг инээлгэдэг тэр зүйлсийн төлөө өөрийгөө бүхэл зүйлийг зориулаарай. За тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ бас бэлдсэн амьдралын үнэт зүйлсийн талаар, амьдралын чухал зүйлсийн талаар та өөрийн гэсэн сонголтоо хийхдээ шийдвэрээ гаргахдаа дандаа тунгаан бодож шүүж цензур тавьж байгаасаа гэдгийг сануулах үүднээс энэ сургалтыг одоо бэлдэж явуулаа. За тэгээд бүгдээрээ дараагийнхаа сургалтаар дахин уулзлаа бас өнөөдөр ярьсан зүйлсүүдийг тунгаан бодож амьдралдаа хэрэгжүүлээсэй гэж хүсэж байна. Ер нь хүн маш их зүйлийг мэддэг, маш их зүйлийг ойлгодог, мэдээд байгаа, ойлгоод байгаа зүйлээ зүгээр хийдэггүй. Тийм учраас л биднаас асуудал тасардаггүй, эрхшээлүүд тасардаггүй юм байна. Тэгэхээр ойлгоод байгаа, мэдээд байгаа зүйлээ хийж хэрэгжүүлээрэй.